Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. How are you guys? I hope you are fine. My name is Dil Mahboob and welcome to another lecture of operating system. In the previous lecture of operating system, we were discussing about message passing model part one. In today's lecture, we are going to discuss about message passing model part two. आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि मैसेज पासिंग मॉडल में जो हमारे पास दो मेथड्स रह गए हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किए थे वो कौन कौन से हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मैसेज पासिंग मॉडल में मेथड्स होते हैं एक मेथड होता है मैसेज सेंड करने का बाय यूजिंग नेम नेमिंग के जरिए से जिसमें हमने पढ़ा था कि इसकी आगे से दो टाइप्स हैं मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन होती है ये भी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी इन डिटेल उसके बाद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमने इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो मेल बॉक्स होता है उसकी क्या प्रॉब्लम है और उनका सोल्यूशन क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था जबकि आज हम पढ़ेंगे कि वट इज सिंक्रोनाइजेशन एंड वट इज बफरिंग ये जो दो मैथड है हमारे पास मैसेज पासिंग मॉडल में ये दो मैथड क्या है तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि दो प्रोसेसेस जो हैं, जो मैसेज पासिंग मॉडल के जरिए से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इट मींस दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैसेज तो जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के मैसेज तो सेंड करेगा तो वो सेंड फंक्शन को यूज करेगा और जो रिसीव वाला प्रोसेस है जो रिसीवर प्रोसेस है वो मैसेज को रिसीव करेगा बाई यूजिंग रिसीव फंक्शन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस टेक प्लेस थ्रू कॉल्स इन प्रोसेसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो कॉल्स के थ्रू होती है और वो कॉल्स कौन सी होंगी फंक्शन कॉल्स होंगी मतलब सेंड की सेंड का फंक्शन होगा जिससे कॉल की जाएगी और फिर रिसीव का फंक्शन होगा जो कि कॉल किया जाएगा दूसरे प्रोसेस से उसके बाद क्या है डिफरेंट डिजाइन ऑप्शन टू इंप्लीमेंट ईच फंक्शन इंक्लूड मैसेज पासिंग बाय ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग जब ये फंक्शन यूज होंगे जब ये कॉल्स होंगी सेंड की कॉल होगी रिसीव की कॉल होगी तो उसके लिए मुख्तलि डिजाइन ऑप्शंस हैं इन कॉल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस में ये कौन कौन सी हैं एक होती है ब्लॉकिंग और दूसरी होती है अनब्लॉकिंग जिसको हम सिंक्रोनस और ए भी कहते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनस और ए अब ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग या सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है उसकी भी आगे से हमारे पास प्रेपटिव है जिसमें सबसे पहले ब्लॉकिंग सेंड जब मैसेज हमारा सेंड होता है तो उसकी एक टाइप है ब्लॉकिंग सेंड जब हमारा सेंड का फंक्शन कॉल होगा तब एक ब्लॉकिंग सेंड की हमारे पास एक प्रेमिटिव है और दूसरी है अनब्लॉकिंग सेंड ठीक है और उसके बाद है ब्लॉकिंग रिसीव और फिर है अनब्लॉकिंग रिसीव ये चार हमारे पास जो प्रिमटिव है ये सिंक्रोनाइजेशन के अंदर मतलब इस मेथड के अंदर जब हम कम्युनिकेशन करेंगे मैसेज पासिंग मॉडल में तो हमारे पास ये चार आगे इश्यूज होंगे ब्लॉकिंग सेंड का होगा या अनब्लॉकिंग सेंड होगा ब्लॉकिंग रिसीव होगा या अनब्लॉकिंग रिसीव होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिसीव फंक्शन है वो दो तरीकों से परफॉर्म करेगा रिसीव की कॉल को यानी कि या तो वो ब्लॉकिंग रिसीव में होगा या वो अनब्लॉकिंग रिसीव के तरीके से करेगा इसी तरह से जो सेंड का हमारे पास फंक्शन है ये जब कॉल होगा तो फिर ब्लॉकिंग सेंड या अनब्लॉकिंग सेंड के तरीके से ये काम करेगा तो अब ये चारों क्या है इनकी डिटेल देखते हैं सबसे पहले हमारे पास ब्लॉकिंग सेंड Sending process is blocked until the message received by receiving process or by mail box. यानी के जब तक receiver message को receive नहीं करेगा जो sending process ने send किया है तब तक sender अगले message को नहीं भेज सकता या अपना काम नहीं कर सकता वो wait करेगा जब तक उसका send किया हुआ message receiver receive नहीं कर लेता तो क्या है कि सेंडिंग प्रोसेस ब्लॉक सेंडिंग प्रोसेस जो है वो ब्लॉक रहेगा कब तक जब तक जो रिसीवर प्रोसेस है वो मैसेज को रिसीव नहीं कर लेता या फिर हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मेल बॉक्स के थ्रू सेंडिंग और रिसीविंग होती है तो अगर मेल बॉक्स के जरिए से भी है तो वहां पे भी सिंक्रोनाइजेशन होगी कि अगर ब्लॉकिंग सेंड वाली कंडीशन है तो जब तक मेल बॉक्स तक मैसेज जाके रिसीवर उसको मेल बॉक्स से रिसीव नहीं करता तब तक सेंडर जो है वो ब्लॉक रहेगा वो अपना कोई काम नहीं कर सकता तो इसमें जो प्रोसेस है वो डिपेंड कर रहा है दूसरे प्रोसेस पे जब तक वो रिसीव की कॉल नहीं करता 
उसके बाद है नॉन ब्लॉकिंग सेंड इसमें ऐसा नहीं है सेंडिंग प्रोसेस सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम द ऑप्शन सेंडिंग प्रोसेस जो है वो मैसेज सेंड करेगा और ऑप्शन को रिज्यूम करेगा मतलब अपना काम जो है वो जारी रखेगा जब वो मैसेज uh, को सेंड कर देगा रिसीवर रिसीव करे या ना करे उसने अपना काम जो है वो रिज्यूम कर लेना है वहीं से अपना काम कंटिन्यू कर लेना है इसमें वो वेट नहीं करेगा कि रिसीवर रिसीव करे उसके बाद है ब्लॉकिंग रिसीव ये जो है इसका मतलब ये है द रिसीवर प्रोसेस ब्लॉक्स अनटिल अ मैसेज इज अवेलेबल रिसीवर प्रोसेस जो है वो तब तक ब्लॉक रहेगा तब तक वेट करेगा जब तक कोई वैलिड मैसेज वहां से आता नहीं है जब तक सेंडर प्रोसेस जो है वो मैसेज सेंड नहीं करता रिसीवर प्रोसेस जो है वो क्या करेगा वेट करेगा कि वहां से कोई मैसेज आए तब तक वो अपना काम नहीं कर सकता जबकि अनब्लॉकिंग रिसीव में यह है कि रिसीवर प्रोसेस रिसीव आइर अ मैसेज और नल यानी कि रिसीवर प्रोसेस को मैसेज रिसीव हो या ना हो सेंडर की तरफ से मैसेज आए या ना आए ये अपना काम करता रहेगा मैसेज रिसीव करे या नल रिसीव करे मतलब नथिंग नल मींस नथिंग यानी कि कुछ भी रिसीव ना करे अपना काम ये करता रहेगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये चार हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के अंदर प्रिंटिव है ब्लॉकिंग सेंड अनब्लॉकिंग सेंड और ब्लॉकिंग रिसीव और अनब्लॉकिंग रिसीव ठीक है अब अगली जो हमारे पास अगला जो मेथडोलॉजी है मैसेज सेंड करने का वो है बफरिंग तो बफरिंग देखते हैं कि बफरिंग क्या है ओके इन बफरिंग मैसेज एक्सचेंज वाया एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन रिसाइड इन टेम्परेरी क्यू बफरिंग में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है दो प्रोसेस के दरमियान वो एक क्यू के जरिए से होती है और वो क्यू टेम्परेरी होता है ये बड़ी अहम बात है कि क्यू जो है वो टेम्परेरी होता है परमानेंट नहीं होता ठीक है वो जो क्यू है उसमें हमारा मैसेज स्टोर हो जाता है और रिसीवर उस क्यू से मैसेज निकालता है सेंडर उस क्यू में मैसेज लगा देता है और रिसीवर उस क्यू से मैसेज को रिसीव करता है दीज क्यूज कैन बी इंप्लीमेंट इन द फॉलोइंग थ्री वे जो क्यूज हैं ये तीन तरह के होते हैं ये याद रखिएगा कि उसके तीन टाइप्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है कि बफरिंग में जो क्यूज लगते हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं तो तीन टाइप्स होती हैं हमारे क्यूज की कौन कौन सी जीरो कैपेसिटी क्यू होता है बाउंडेड कैपेसिटी क्यू होता है और अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यू होता है जीरो कैपेसिटी एज इट नेम सजेस्ट क्यू हैज मैक्सिम लेंथ ऑफ जीरो इस क्यू की मैक्सिम लेंथ जीरो होती है मतलब इसके अंदर कोई मैसेज स्टोर नहीं हो सकता सेंडर ने जब मैसेज को सेंड किया तो रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा वहां से अगर रिसीवर रिसीव नहीं करता सेंडर ने एक ही मैसेज भेजा सिर्फ एक मैसेज भेजा और वो रिसीवर जब तक रिसीव नहीं करता सेंडर दूसरा मैसेज नहीं भेज सकता जो सेंडर प्रोसेस है वो वेट करेगा जब तक रिसीवर जो है वो रिसीव नहीं करता क्यू हैज मैक्सिम लेंथ ऑफ जीरो लिंक कैन नॉट हैव मैसेज वेटिंग इन इट कोई ऐसा लिंक है ही नहीं जिसमें मैसेज वेट कर रहा हो सेंडर ने भेज दिया रिसीवर ने रिसीव करना ऐसा नहीं है कि सेंडर ने भेजा और उसके बाद दूसरा भी भेज दिया मैसेज जबकि रिसीवर ने रिसीव नहीं किया जो सेंडर भेजेगा रिसीवर उसको डायरेक्टली वहां पर रिसीव करेगा कोई दरमियान में ऐसा लिंक नहीं है जहां पे कोई प्रोसेस जहां पे कोई हमारा कोई मैसेज छोड़ी वेट करेगा सेंडर मस्ट वेट अंटिल रेसिपियंट रिसीव द मैसेज सेंडर को वेट करना पड़ेगा जब तक रेसिपियंट रिसीव नहीं करता मैसेज ये उसी तरह से जिस तरह हमने सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ा था ब्लॉकिंग सेंड के सेंडर जो है वो ब्लॉक है जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करता क्योंकि दरमियान में कोई क्यों है ही नहीं जहां पे वो सेव कर दिया जैसे मेल बॉक्स में होता है कि वो मैसेज वहां पर जाता रहेगा और वहां सेव होता जाएगा रिसीवर रिसीव करे या ना करे ठीक है लेकिन बाउंडेड कैपेसिटी में क्या होता है कि दरमियान में एक क्यू है मैसेजेस का और लेकिन उसकी लिमिटेड जो है वो फाइन उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट है उसकी एक लिमिट है लेंथ जो है वो फाइनाइट है सॉरी Q has a finite length of n. वो जो Q है दरमियान में लगा हुआ टेम्परेरी Q, उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है लिमिटेड है n से मुराद यहाँ पे कोई नंबर ऑफ मैसेजेस स्टोर होंगे लेकिन वो एक लिमिट होगी जरूर जब वो लिमिट फुल हो जाएगी और रिसीवर वहां से रिसीव नहीं कर रहा तब सेंडर वेट करेगा कि रिसीवर वहां से किसी मैसेज को रिसीव करे तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो क्यू है उसकी लेंथ है थ्री अगर हमारे पास लेंथ है थ्री इसका मतलब तीन मैसेजेस में आ सकते हैं तो सेंडर एट अ टाइम थ्री मैसेजेस जो है सेंडर प्रोसेस जो है वो तीन मैसेजेस को क्यू में लगा देगा रिसीवर उन तीनों को रिसीव करे या ना करे एक भी रिसीव करे ना करे लेकिन सेंडर जो है वो कम से कम तीन मैसेजेस को उस क्यू में भेज सकता है सेंड कर सकता है लेकिन जैसे ही क्यू फुल हो जाएगा उसकी जो लिमिट है वो फिल हो जाएगी तो सेंडर जो है वहां से अगला मैसेज नहीं भेज सकता सेंडर प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा जब तक रिसीवर कम अज कम एक प्रोसेस को वहां से रिसीव नहीं करता ठीक है तो उसके बाद है अनबाउंडेड कैपेसिटी अनबाउंडेड कैपेसिटी में क्या है कि क्यू लेंथ इज इनफाइनाइट सिंपली इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो लेंथ है हमारे पास क्यू की वो इनफाइनाइट है वो लिमिटेड नहीं है रिसीवर एक रिसीव करे दो रिसीव करे या कोई भी मैसेज रिसीव ना करे सेंडर जो है वो 
क्यू में मैसेज भेज सकता है सेंडर बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा यहाँ पे कोई भी डिले नहीं आएगा सेंडर को कोई भी एक मिनट का एक सेकंड का भी वेट नहीं करना पड़ेगा सेंडर अपना काम करता जाएगा क्योंकि आगे जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है ठीक है तो इसमें क्या था जीरो कैपेसिटी में हमने पढ़ा कि इसके अंदर कोई लिंक दरमियान में है ही नहीं टेम्परेरी क्यू ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैसेज रिजाइड हो सके तो इसको हम ये भी कहते हैं जीरो कैपेसिटी का दूसरा नाम याद रखिएगा ये है मैसेज पासिंग सिस्टम विदाउट बफरिंग मैसेज पासिंग सिस्टम विदाउट बफरिंग इसमें बफरिंग है ही नहीं बफर असल में किसे कहते हैं हमारा वो मेमरी जो टेम्परेरी मेमरी जिसकी अभी हमने यहाँ पे बात की जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी है या जिसके अंदर क्यू लगा हुआ है टेम्परेरी क्यू उसे बफर कहते हैं तो वो बफरिंग हो रही है इसमें तो बफरिंग है ही नहीं इसमें तो एक मैसेज की भी जगह नहीं है मैसेज सेंड सेंडर सेंड करेगा रिसीवर रिसीव करेगा रिसीवर रिसीव नहीं करता सेंडर वेट करेगा सेंडर दूसरा मैसेज नहीं सेंड कर सकता बाउंडेड कैपेसिटी में क्या है कि लिमिटेड है हमारे पास लेंथ तीन की चार की पांच की सेंटर तीन चार मैसेज भेज सकता है पांच भेज सकता है लेकिन लिमिटेड जब रिसीव जब वो हमारा क्यू फुल हो जाएगा दरमियान में जो टेम्परेरी क्यू है जो फुल हो जाएगा तो रिसीवर के लिए वो वेट करेगा कि रिसीवर रिसीव करे किसी मैसेज को ताकि सेंडर अगले मैसेज को पास करे लेकिन अनबाउंडेड में ऐसा नहीं है अनबाउंडेड में जो है सेंडर जो है वो वेट नहीं करता सेंडर जो है मैसेज सेंड करता है रिसीवर पे डिपेंड नहीं करता तो मैसेज पासिंग मॉडल में हमारे पास ये तीन मेथड्स थे जिसके कुछ इश्यूज थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए कि नेमिंग में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मैसेज जो है वो एड्रेस के साथ सेंड होता है और रिसीवर को भी सेंडर का एड्रेस का पता लगता है फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई डायरेक्ट में सिमेट्रिक और इसमेट्रिक हमने पढ़ा सिंक्रोनाइजेशन के अंदर फिर हमने ब्लॉकिंग सेंड नॉन ब्लॉकिंग सेंड ब्लॉकिंग रिसीव नॉन ब्लॉकिंग रिसीव ये चार हमने इश्यूज पड़े और बफरिंग के अंदर जो हमारे पास प्रिंटिव थे जो इश्यूज थे वो जीरो कैपेसिटी बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी लेक्चर सीरीज में हमारे पास लेक्चर मौजूद हैं जितनी भी जितने भी यहाँ पे लेक्चर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे सारे लेक्चर इस चैनल पे मौजूद हैं प्लेलिस्ट में आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एड कर दिया है और यहाँ पे सजेशन आ रहा है इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद है अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफ